காஃபி கொலம்பு வந்து எனக்கு ஒரு ஹாபி மாதிரி ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மை ரோல் மாடல் இஸ் மை டேட் ஐ வாண்ட் டூ சம் திங் ஃபார் மை டேட் ஐ வாண்ட் டு கீப் மை டேட்ஸ் நேம் ரொம்ப க்ளோஸாக தான் இருக்கும் மா மம்மி டேடியும் சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் ஏஆர் ரஹ்மான் ஆல் டைம் ஆல் டைம் ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஒரு கால இங்கே அங்கே இங்கே அங்கே வச்சா எல்லாத்தையும் ஒழுங்காக செய்வோம் டாக்டர் நிவேதா நாந்தா காஃபி கொலம்பு ஒன்று நிவேதா நாந்தா ஒரு <laughs> 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 என்னை பற்றி அவ்வளோ ஆக்சுவலாக சொல்கிறதுக்கு இல்லைங்க நான் ஐம் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ டாக்டர் கரண்ட்லி ஆர்மி ஹாஸ்பிட்டலில் என் ஹாபி தான் காஃபி கலாம்போ அது கொஞ்சம் பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆத்தென்டிக் ஜாஃப்னாபூர் ஸோ ஏ ஊர் வந்து ஜாஃப்னாண்டு படியாக ஆத்தென்டிக் ஏதாச்சும் செய்யலான்ட்டு அது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இஸ் ரன்னிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸோ தட்ஸ் ஜஸ்ட் மை ஹாபி அண்ட் டிசைட் ப்ரொஃபஷனலி எம் அ டாக்டர் ஜஸ்ட் கிராஜுவேட்டட் ஒன் இயர் அகோ நான் இசை எவ்வளோ அழகாக சொன்னாங்க ஸோ அடுத்ததாக வந்து என்ன கேட்கணும் உங்கள்கிட்ட அப்படின்னா வந்து நிவேத நீங்கள் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்டர் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் உமன்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிற நேரம் உங்களை வந்து நிவேதா வந்து அடையாளப்படுத்தணும் இந்த மக்களுக்கு இடையில அடையாளப்படுத்தணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு டாக்டராக அடையாளப்படுத்தினா நல்லா இருக்குமா இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் உமனாக அடையாளப்படுத்தினா நல்லா இருக்குமா அது வந்து நான் சொல்கிறது விட நீங்கள் சொல்லணும் உங்களுக்கு எப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு ரெண்டுமே நான் தான் ஓகே டாக்டர் நிவேதாவும் நான் தான் காஃபி கிளம்பு ஒன்று நிவேதாவும் நான் தான் ஸோ ரெண்டுமே எனக்கு ஈக்குவல் தான் ஓகே ஆனால் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்கன்ற பொறுத்து தான் உங்களுக்கு நீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தீங்கன்னா டாக்டர் நிவேதா நீங்க காஃபி கிளம்பு வந்தீங்கன்னா ஐம் காஃபி கிளம்பு நீங்க வீட்டை வந்தீங்கன்னா ஐம் யோ ஃப்ரெண்ட் நிவேதா அவ்வளோதான் இது மூணுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் தான் ஓகே அப்போ வீட்டுக்கு வந்தா எங்களுக்கு ஒரு காஃபி எல்லாத்தையும் போற தெரியாது ஆனால் யாராச்சும் போற வச்சு எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> some of business la kanakku valakku galandha madri lots of things there so appadi irukra neram vandha how you manage so idu vandu generally i am blessed with a good energy enakku vandu nariye like the konja neram thoonguva actually or okay. 4 5 hours than thoonguva okay. okay so micha 20 hours enakku irukku micha velai la seiyadhukku so adu one and enakku vandu ipo coffee kalambu vandu enakku or hobby maadhiri ipo ungalku or hobby irukla la adhe neenga seiyumbodhu ungalku adu work a thonadhu ungalku stress a thonadhu andha maari da enakku coffee kalambu so adhu seiyumbodhu vandu enakku adhu stress or work a thonadhu adhu problem irukku da but deal padradhu fully it's like my hobby i like to do that so if you adha if you namalukku pidichu pannona adhula vandu avlo stress irundhalo you will man you sama manage the time and adhu mattum illama i have some unwinding things for for example like morning work poite apro evening eppadi coffee kalam le adhu kapra konja time la i go meet my friends or boy ice cream mummy could ice cream sapra that's so it unwinds so adha naal vandu fresh a kaal elmbi okay it's a new day and marabadi start panna so ivlo energetic a irukra naala thaan ungalku and stress ellame vandu abbi burst out aagi poguthu both mum and dad my family ko energetic tha so abbi genetically abbi i'm built nu solla 
நம்ம பேசின மூணு விஷயத்துலையுமே நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க வந்து ஃபேமிலி பற்றி அதாவது வந்து அம்மா அப்பா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அம்மா பற்றி அப்பா பற்றி கொஞ்சம் ஓகே டேடி வந்து ஹோட்டல் யூரல் அங்கா ஓனர் ஸோ இஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் மம்மி வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஓகே எனக்கு கூட தங்கிச்சிருக்காங்க ஸோ ஃபேமிலியும் நாலு பேர் தான் ஸோ ரொம்ப க்ளோஸாக தான் இருக்கும் மம்மி டேடியும் சின்ன வயசுலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ எல்லாமே அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுவோம் தேவ் ஆல்வேஸ் பீன் அம்மா அப்பா வந்து இப்போ டிப்பிக்கலாக ஜஃப்னாலேருந்து வர ஒரு ஃபேமிலி எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருப்பாங்க அம்மா அப்பா அந்த கல்ச்சரில் சொல்லி வளர்த்துருக்காங்க ஆனா எங்களுக்கு எங்களுக்கு வளர்றதுக்கு எங்களுக்கு பிடிச்ச செய்யறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் தந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி ஸோ போத் எனக்கு சின்ன வயசுல நான் வந்து ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் போன் இன் இட்டலி தென் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல தான் வி மூவ் டென் ஸ்ரீலங்கா அங்கேருந்து மூவ் பண்ணதுக்கு முக்கிய காரணமே டேடி எப்பயும் சொல்லுவாரு ஸ்ரீலங்கன் கல்ச்சர்ல ரெண்டு பிள்ளைகளும் வளரணும் அந்த காரணத்துக்காக ஸோ நான் ரெண்டு வேர்ல்டையும் பார்த்துருக்கேன் ஸோ எனக்கு அந்த கல்ச்சர் அந்த பார்ட் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு டெஃப் தோட் மீ அண்ட் ஆல்சோ மற்ற விஷயம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்லினஸ் அதுவும் ஓகே ஸோ ரெண்டுமே ஒரு ஒரு பேலன்ஸான ஒரு ஃபேமிலி தான் அண்ட் எனக்கு வந்து மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை மம் அண்ட் டேட் வந்து இஸ் சம்திங் இஸ் சம்திங் வெரி ஸ்பெஷல் எல்லா எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி தான் வெரி ஸ்பெஷல் ஆனால் அப்பா பற்றி ஒன்று சொல்லணும் இட்ஸ் அ குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் மீ டு சே திஸ் மை டேட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ ஃபேமிலி ஆஃப் நைன் இது யாருக்குமே தெரியாது மை டேட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ ஃபேமிலி ஆஃப் நைன் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு அவங்களுக்கு மூணு வேலை சாப்பிட்றது கூட ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் அவங்களுக்கு அப்படி கூட இருக்கா ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து அவர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தென் ஹி மென் டு இட்டலி அங்கே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிஸ்னஸ் பில்ட் பண்ணி தான் டுடே இன்னைக்கு ஐ எம் சிட்டிங் ஹே அண்ட் ஐம் டாக்கிங் டு யூ ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மை ரோல் மாடல் இஸ் மை டேட் அண்ட் ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் அப்படி அது என் டேடியை பார்த்தாலும் அப்படி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க பட் உண்மையிலே என் டேடி அப்பயே சொல்லுவேன் நான் அந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் போட்டது கிழிஞ்சு கிழிஞ்ச ஜீன்ஸ் மாதிரி எல்லாம் போட்டா சொல்லுவாரு இப்ப நீ கிழிஞ்ச மாதிரி போற எனக்கு முன்னி உண்மையிலே ஒரு ஷார்ட்ஸ் இருந்துச்சு அது கிழிஞ்சு தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ ரியலி வெரி கஷ்டப்பட்ட ஃபேமிலி இருந்து வந்து ஸோ தேர்ஸ் நோ பெட்டர் ரோல் மாடல் தான் தான் ஸோ எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம இப்படி வந்துருக்கிற என் டேட் அதுல இருந்து நவ் ஐ ஹாவ் டு பில்ட் ஈவன் ஹை அண்ட் எனக்கு கான்ஸ்டன்டா எனக்கு மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பட் எப்பயும் டேடி சொல்லுவாரு நான் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன் நீங்க நான் கஷ்டப்பட்டது நீங்க கஷ்டப்பட கூடாதுக்காக தான் நான் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எனக்கு நீங்க வீட்டுல உட்கார்ந்தாலும் ஓகே தான் பட் நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு தானே நான் ஜீரோல இருந்து ஹண்ட்ரட் டேடி கொண்டு வந்திருக்காரு நான் ஹண்ட்ரட் இருந்து அட்லீஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஆஜ் கொண்டு போகணும் ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு எனக்குள்ள எப்பயுமே லைக் ஐ வாண்ட் சம்திங் எஸ் ஐ வாண்ட் டு I want to do something for my dad. I want to keep my dad's name. And the mother is a pay me. Shah, you know what I'm saying? I'm going to tell you that my mother is a bond. I'm going to tell you that my mother is a very special. அம்மா அப்பான்றது வந்து நார்மலி வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் விட அவங்க ரொம்ப ஸ்பெஷல் இல்லையா ஸோ அதுவும் நீங்கள் சொன்னது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் அப்பா டிஃப் டெஃபினெட்லி இந்த வீடியோ இந்த இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுவார் எந்த மகள் எந்த மகள் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நாங்கள் எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சின்ன வயசில் ஒரு அம்பிஷன் இருக்கும் டாக்டர் ஆகணும் டீச்சர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு ஸோ நீங்கள் அப்போ சின்னதில் நான் டாக்டர் தான் அப்போ ஆக போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் எனக்காவது நினச்சிருக்கிறீங்களா அப்படி சொல்லிட்டு தான் அந்த இப்படி ஆகியிருக்கிறீங்களா இல்லாட்டி வேறு ஏதாச்சும் ஒரு தாட் இருந்து இப்படி வந்திருக்கீங்களா ஆக்சுவலாக சின்ன வயசுலேயும் உண்மையிலே டாக்டர் தான் பிடிக்கும் ஆனால் யூனிவர்சிட்டி போனதுக்கப்புறம் ஒரு நூறு வாட்டியில் எவ்ரி டே யோசிச்சிருப்பேன் ஏன்டா இது பண்ணணும் ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஐ சரி இன் மலேசியா ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வீட்டிலே இருந்து போய் ஐ ஐ டோல் யூ ஐம் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஃபேம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வீட்டிலே இருந்து போயிட்டு அங்கே தனியாக இருந்து செல்லு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ மெடிசின் என்ட் பண்ணும்போது எல்லாருக்கிட்ட இன்டர்வியூ நடக்கும் அப்ப எல்லாருக்கிட்டயும் கேட்கிற ஒரு கேள்வி ஏன் மெடிசின் பண்ணீங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நான் வந்து சேவை செய்யணும் எல்லாரையும் பாத்துக்கணும் ஓகே அது இருக்கு தான் ஆனா நான் அது ஃபுல்ல ஓகே நான் சேவை செய்யறதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்கேன்னா நீங்க நம்புவீங்களா நம்
நீங்க எனக்கு ஒண்ணு வந்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஃபைவ் திங்ஸ் எழுதி வச்சுட்டு கடைசியில ஒர்க் அவுட் பண்ணி இதுதான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இதுதான் சொல்யூஷன் சொல்றோம் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனாலதான் ஐ லைக் இட் மோ So So every day for me, it's like, now, for me, me, it's it's like, 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 okay, today there's a new case, there's a a new new case, 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 something something to to learn, there's something to figure out. And the brain think 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 so, there's always a new thing, or a yeah. new thing, or, um, every day, every patient is a puzzle. Okay. Yeah, so, adu, adu very satisfying. அதனால எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சேவை செய்யறது எஸ் எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒன் டே ஐ வில் டூ பட் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் இதனாலதான் நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ற பர்சன் மாதிரியே இருக்கிறீங்களே அதாவது அவங்களுடைய அவங்க அந்த டாக்டரேட்டே வந்து அவங்க ரொம்ப அழகா வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க ரொம்ப அது யாருமே இப்படி ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் கேட்டா டக்குன்னு டாக்டர் தான் சேவை செய்யணும் சின்ன வயசுல இருந்து ஆசை இவங்களுக்கு பண்ணணும் அவங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ஆர்மி ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றீங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற நேரம் வந்து சகஜமா வர ஒரு பேஷன்ஸுக்கும் அங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வர பேஷன்ஸுக்கும் எனி டிஃபரன்ஸ் எதுவும் இருக்குமா ஆக்சுவலா இருக்கு நான் ஃபர்ஸ்டா போகும்போது எனக்கு சொன்னாங்க ஆர்மி பேஷன்ஸோட ஒர்க் பண்ண சரியான கஷ்டம் எனக்கு சிங்கம் அவ்வளவு வராது ஏன்னா இட்டலியில வந்தபடியா ஸ்டேட்டா இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் போனபடியா எனக்கு ஐம் நாட் வெரி வெர்ஸ்டாண்ட் வித் லாங்குவேஜ் ஸோ அந்த பேரியர் இருக்கும் அப்புறம் மீபி கொஞ்சம் ரேசிசம் இருக்கலாம் அப்படிலாம் நிறைய நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் சொல்லுங்க அங்கே போனதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லீடிங் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்மி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எவ்ரி ஒன் இஸ் ஸோ வாட் யூ சேர் தேர் ஸோ தேர் ஸோ டீசெண்ட் தி எல்லாரையும் ஈவன் தி வே தி கிரீட் அவங்க மனக்கு எல்லார்கிட்ட சொல்லி எல்லார்கிட்ட பேசும்போது அவ்வளோ பண்பா பேசுவாங்க அவ்வளோ டிசிப்ளின் வேர்ட் இஸ் ஆமீனா டிசிப்ளின்னா ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் அஷ்ரீலாங்கன் ஆமி இஸ் வெல் டிசிப்ளின் ஐ ஹவ் சீன் திஸ் எவ்ரி டே ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ அஷ்ரீலாங்கன் ஆமி இஸ் வெல் டிசிப்ளின் ஸோ அங்கே ஒர்க் பண்ணுறது எல்லாரும் வந்து இப்போ எனக்கு சிங்கலாம் தெரியாதுன்னு யாருமே சொல்லி காட்டினது அவளுக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷோட எனக்கு பேசாம் கொஞ்சம் தமிழ் நிறைய நிறைய ஆமை வந்து ஜப்னா சைட் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அவளுக்கு நல்லா தமிழ் தெரியும் ஸோ ஹூ எவர் நோ செங்க எப்பயுமே தமிழ் தான் பேசுவாங்க ஸோ அந்த ரேசிசம்ன்றது கொஞ்சம் கூட கிடையாது அண்ட் வெரி வெரி டிசிப்ளின் வெரி ரொம்ப டேக் கேர் பண்ணிருக்காங்க வெரி வெரி அண்ட் இட்ஸ் வெரி மேல் பிரிடாமினன்ஸ் மேல் மோஸ்ட்லி ஆல் மேல்ஸ் மேல்ஸ் அங்கேயும் போயிட்டு ஃபீமேல் ஒர்க் பண்ணும் தேர் இஸ் நத்திங் அப்படி நினைச்சது கூட கிடையாது அப்படி ஒரு தாட் கூட கிடையாது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சீரியஸ்லி அது வந்து நீங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கும் விளங்குது ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து ஒரு தப்பான பிம்பம் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு எதுனாலுமே ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு வேறுபாடுகள் இருக்கும் நிறைய அதுவும் அதுவும் வந்து பெண்கள் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்ற நேரம் ஸோ அது நீங்கள் ரொம்ப அழகாக அதை சொன்னீங்க அது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் சீரியஸாக பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு சில நேரம் நாங்களுமே வந்து கண்ணை கட்டிட்டு தான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமோ அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நீங்கள் சொன்னதுமே வந்து என்ன சொல்கிறது முகம் சு முகம் சுழிக்கிற மாதிரி இல்லை நீங்கள் அதை சொன்னீங்க ரொம்ப அழகாக அழகான விஷயம் ஸோ நம்ம ரொம்ப சீரியஸான விஷயம்லாம் பேசிட்டோம் ஒரு ஃபன்னான ஒரு செக்மெண்ட் போகலாம் அவங்களுமே வந்து எங்கடா ஃபன் வரும் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க போல ஸோ ஒரு ரேப்பிட் ஃபயர் ஸோ இந்த ரேப்பிட் ஃபியர்னால் நீங்கள் வந்து யோசிக்கக்கூடாது வித் இன் அ செகண்ட் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் திஸ்ஸோ தட்டும் இருக்கும் ஒரு ஒன் வேர்ட் ஆன்சர்ஸும் இருக்கும் எப்படி எக்ஸாம் பேப்பர் ரிவீல் பண்ணுற மாதிரி ரிவீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டன் ஹூ இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஆக்டர் சூர்யா வாவ் நைஸ் எனக்கு <laughs> 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 திரைப்படம் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 
இட்ஸ் அ வெரி ஃபீமேல் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் எஸ் ஜி சூர்யா இருப்பாரு அஞ்சலி இருப்பாங்க Uh, Iravi Pada. Ah, Iravi, Iravi, Iravi. Wow, nice. Iravi. Actually, so, that's a very beautiful film. Yeah, yeah very beautiful. That's a very beautiful film. That's a very beautiful film. But you can see it. It's a normal commercial film. Okay. Commercial film. Commercial film. Yeah. Obviously. That's the star. Now, we're going to see Rajanikanth. Obviously, we're going to see the star. But it's not that you like the... கேப்சர் பண்ணாதான் அந்த மாதிரி இப்போ நீங்க கேக்கும் போது எனக்கு அந்த படம் அவ்வளோ காலத்துக்கு அடுத்ததா வந்து நானே கேட்க வந்த கேள்வியை மாறான்ட்டு என்ன அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து நல்ல கண்டென்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதுனால ஓகே ஏ ஆர் ரஹ்மானும் ஒரு இளைய ராஜா ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன சொல்ல போகிறாய் ஓகே அந்த சாங் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஆல்பம் வந்து பார்த்தா एक्चुअली வந்து அது ஏ ரஹ்மான் ஆல்பம் கேரியர் அது பிடிச்ச ஆல்பம் வந்து மின்னலி ஆ ஹரிஸ் ஜெராஜ் யா அந்த ஆல்பம் பிடிக்கும் பட் டு கே கே டு ஆமா அது 2000 தானே இல்ல 1998 ஏனா சரி பரவால நாங்க ரெண்டு வருஷம் தப்பி போறோம் பரவால எங்க டு கே கே இது எங்களுக்கு வேணா 90s கி நான் 90s கி தான் ஓகே நீங்க டு கே கே கிட்ஸ் தான் ஆமா ஓகே அப்ப உங்களுக்கு வந்து ஓகே ஹரிஸ் ஜெராஜ் தான் மின்னலே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் சோ மின்னலே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு லவாங்கியான ஒரு படம்னே சொல்லலாம் அவ்வளவு லவ் நிறைஞ்ச ஒரு படம் சோ உங்க फर्स्ट கிரஷ் யாரு फर्स्ट கிரஷ் செலிபிரிட்டி கிரஷா கூட இருக்கலாம் பார்த்து ஸ்கிரீன்ல பார்த்து செலிபிரிட்டிஸ் செலிபிரிட்டிஸ் கிரஷா மேல கிரஷா いや ஐ மீன் ஏனா அது நடக்காத விஷயம்னு தெரிஞ்சிச்சு いや ஐ திங்க் சோ ஏனா செலிபிரிட்டிஸ் ஆர் செலிபிரிட்டிஸ் அப்பே அப்பே இருக்கணும் ஓகே கிரஷ்ன்றது கொஞ்சம் லைக் पर्सनल திங் இல்ல நாங்கலாம் பாக்குற வருண் தவான பார்த்தாலே நம்மலாம் கிரஷ்ன்றோம் அவங்க வந்து செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் தனியா வச்சி いや いや சோ அது செப்பரேட் செக்ஷன் ஓகே கிரஷ்ன்றது ஐ திங்க் ஸ்கூல்ல தான் ஐ மீன் いや ஸ்கூல் ஸ்கூல்ல ஸ்கூல் பார்ட்ஸ் கால் அப்ப டாக்டர் தனி எனக்கு <laughs> 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 அவங்களோட ஷாப் பேர் வந்து காஃபி கலாம்போ சரியா ஆனா அவங்களுக்கு பிடிச்சது என்னது டீ பதிய பண்ணுங்க திரும்ப திரும்ப பதிய பண்ணுங்க பிடிச்சது என்னது டீ ब्लैक टी नो शुगर ब्लैक टी नो शुगर அதனால தான் பல பலன்னு இருக்கு காஃபி காஃபி குடிக்கவே மாட்டேன் அப்ப ஏ காஃபி கலாம் ஒரு பேர் வச்சிங்க சி பேர் வைக்கும் போது ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் காஃபி கலாம்போனு ஒரு பேர் இல்ல இது வெரி காமன் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஏன் அப்படி வைக்கல யார் எனக்கு <laughs> 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 ரொம்ப ஸ்வீட்டா கண்டென்ஸ் எப்படி டீ தான் இல்ல ஐஸ்கிரீம் கண்டென்ஸ் மில்க் எல்லாம் டீ தான் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ல சுகரே இல்ல காஃபி ஐஸ் காஃபி இல்ல காஃபி குடிக்காது சோ அதனால அது ஒரு டெசர்ட் மாதிரி தான் டெசர்ட் மாதிரி காஃபி டெசர்ட் பாருங்க மக்களே காஃபி டெசர்ட்டா குடிச்சவங்க வந்து நம்ம நிவேதா மட்டும் தான் வேற யாருமே உலகத்துல இருக்க மாட்டீங்க அப்படி யாராவது இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழ கமெண்ட் பண்ணிருங்க அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன் அப்புறம் வந்து நான் இப்போ என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா வந்து உங்கள்கிட்ட ஃபைனலாக ஒரு விஷயம் கேட்கணும் அப்படின்னா வந்து இப்போ இந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இல்லாட்டி வந்து ஒரு டாக்டர் படிக்க போகிறாங்க அதையும் தாண்டி நிறைய பெண்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து இந்த ஃபீல்டுக்கு வரதா இல்லாட்டி வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறதுக்கே தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் பிட்வீன் ஃபீமேல்ஸ்னே சொல்லலாம் மோ என்ன சொல்கிறது ஓவரால் பார்க்க போனோம்னா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ரொம்பவுமே யோசிக்கிறாங்க இதை ஒன்று செய்யலாமா இது நிறைய பேர் நான் கேட்டிருக்கேன் நான் படிச்சிருக்கலாமே நான் டீச்சர் ஆகிருக்கலாமே ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நிறையாவே இருக்கும் ஆஸ் அ டாக்டர் அண்ட் ஒரு 
ஒரு இண்டிபெண்ட் உமனா நீங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க இதுல வந்து என் ஒப்பீனியன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு சரியா இப்ப ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஏற்றீங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் அம்மா வேற்றீங்கன்னா அவங்க அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வேலைய சந்தோஷமா செய்யறாங்க ஒருத்தங்க வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அவங்க வந்து டாக்டர் ஒரு மூணு நாலு வருஷமா டாக்டரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து ஷி டிசைட் டு பி அ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் வெரி ஹாப்பி ஸோ நாங்க வெரி ஆஃபன் இப்ப நாங்க உங்ககிட்ட சொன்னேன் இப்ப என் ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் இப்ப ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஐயோ டாக்டர் இருந்தாங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்காங்க அவங்க ட்ரீம் இருந்தாங்க இவ்வளவு நாளா படிச்ச ட்ரீம் அப்படியே சொல்லுவாங்க அவங்க ஹாப்பியா தான் இருக்காங்க ஸோ எல்லா ஹவுஸ் ஒய்ஃபும் அவங்க பிடிக்காத ஒண்ணு செய்யறாங்க இல்லாட்டி அடைந்து இருக்காங்கன்றது ராங் ஐடியா எல்லாருக்கும் வந்து நான் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இது செய்யணும் இது செய்யணும் அப்படி கிடையாது சரியா ஸோ அது தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் மற்றது வந்து இப்ப ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஓகே வேற ஏதாச்சும் செய்யணும் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் பண்ண முடியும்னா கோ ஹெட் அண்ட் டூ இட் இல்லாட்டி அட் தட் பாயிண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ப்ரைட்டைஸ் யோர் ஃபேமிலி கோ ஹெட் அண்ட் டூ இட் அதுவும் ஓகே இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ சக்ஸஸ்ன்றது வந்து இட்ஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ் உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ன்றது உங்க நீங்க ஒரு மீனிங் சொல்றீங்க நான் ஒரு மீனிங் சொல்றேன் வேற யார் கிட்ட இன்னொரு மீனிங் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி ஓகே நான் ஒரு டாக்டர் என்ன எடுத்துக்கோங்க யாரும் சொல்ல முடியாது நான் சக்சஸ்ஃபுல் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சக்சஸ் சக்சஸ்ஃபுல் இல்லை அவங்க லைஃபும் அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா அவங்க வேலையை சரியா சரிங்க ஷி இஸ் ஆல்சோ சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் ஐ ஐ கன்சிடர் மை செல்ஃப் சக்சஸ்ஃபுல் ஐ எம் ஆல்சோ சக்சஸ்ஃபுல் ஸோ அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் it's not a right way to say yeah namala tadukranga appdine solradhu so nice to meet you seriously romba ume oru na ivlo naal panna interviews le this was the uh, best nu solalam appo thana solnu vera valiye illa ipo adha adha mind was catch panitaanga adha vaati vera yara singa vandu ukkarumbodhu enna solvinga appadi illa na ivlo naal seidha interview le idhu da best illa appadi alla na solla maten na appo na call panve call panni ki papa phone maati seindhu video enna aachu அப்படியே <laughs> <laughs> that was uh, something first of all thank you to my entire team for giving me the opportunity okay. it was done under dr kugadas uh, sudarshan one of the leading urologist okay. in uh, sri lanka okay. so avan keela irukka team i am part of that okay. team okay. so in the patient vandanga the patient vandu jaffna la vandu i think over 20 years work pannirukanga okay. so jaffna water vandu very high in calcium and salts Oh, so okay. adu vandu one of the reasons namma uh, kidneys la vandu stones form aagudhu okay. one of the important mm-hmm. reasons so adanal he has got stones and the stones evlo kaalama irundhuchu nu solla mudiyadhu but it was very big so na first time next time paathu nan avulukku avlo perusa irundhuchu and i thought and the extent something is wrong it avlo periya or stone so adu paathittu sir odney sonnaare okay scanner la eduthu paathu odney sonnaare definitely idu vandu guinness ku send pannalam nu so guinness vandu neenga operation seiyadhuk mudadi adu apply panni solli vekkanum okay so that the whole thing full ah record panni avanga and the steps tharuvaanga adala follow panni da seiyanum sir adhukku so uh, we went ahead with the operation and uh, finally we got the thing from guinness saying it is the world's largest and uh, heaviest stone and the patient is completely fine romba healthy ana patient 60 plus years na vera oru prachane illa rendu kidneys are working fine very sweet avanga nalla tamilu pesuvaanga the patient army patient they are nalla sweet patient and he is completely fine well recovered okay idu vandha army hospital adavadhu or army ortha avangalukku da yes 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 wow nice so that's why he served in jaffna as an army for 20 years plus so that was the main reason he got it yeah ungalku vandha andha oru thayakkam or bayam orkale adhu idhu ni ivlo periya oru project kingness record endranga ipdi neenga paakringa so abbi irukkanera 
ஏதாச்சும் ஒரு நர்வஸ்னஸோ சம்திங் எதுவுமே இருக்கலையா அதுக்கு வந்து என் டீம் தான் ஸோ தி டீம் இஸ் அ வெரி குட் டீம் வெரி ஸ்ட்ராங் டீம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீம் இருக்கும்போது அவ்வளோ தயக்கும் அப்படி யா இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தான் இருந்துச்சு செஞ்சு முடிச்சா ஓகே வி ஆர் கெட்டிங் சம்திங் இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பட் இட்ஸ் பேஷன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகே இருக்கணும் ஸோ அது மட்டும் தான் இருந்துச்சு தயக் யா அவ்வளோ அப்படி தயக்கம் ஸோ அதுக்குமே வந்து வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய ஒரு சின்ன விஷயம் கிடையாது அதாவது இலங்கையில வந்து இவ்வளவு பெரிய விஷயம் அதாவது கிங்டம்ஸ் ரெக்கார்ட் படிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒரு நடந்திருக்கு அதுல நீங்க ஒரு பாட்டா இருக்கீங்க அதை நான் இன்டர்வியூ பண்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு தனி பெருமை ஸோ இன்றைய நாள்ல வந்து ரொம்பவுமே ஒரு ஸ்பெஷலான இன்டர்வியூ நம்மளுடைய டாக்டர் நிவேதா அவங்களோட இவங்களை பத்தி முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாங்க வந்து இன்டர்வியூலயுமே பேசியிருக்கோம் அதாவது வந்து தமிழ் டாக்டர் ஒருத்தவங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய கிங்னஸ் ரெக்கார்ட்ல வந்து அவங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்களுடைய கண்ட்ரிபியூஷன் இந்த நாட்டுக்கான பெருமையில வந்து அவங்க கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப வந்து அது அவங்களுக்கு மட்டுமில்ல தமிழர்களா இருக்கிற நம்ம எல்லாருக்குமே மிக மிக பெரிய பெரிய பெருமை சோ இந்த மாதிரியான இன்டர்வியூஸ் அது மட்டும் இல்லாம வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து நாடி யூடியூப் சேனல்ல வந்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய சேனல்ல வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களை தேடி